。嗨，大家好，我是馋猫，我现在从监利驱车赶到了新沟镇，我要来这边找一家开了三十多年、巨好吃，听说传说中非常好吃的卤鸡，和我一起去看看吧。什么比较好吃啊？我觉得，嗯，像我小孩的话，比较喜欢吃那个这个半边鸡，还有那个这个卤瘦肉和卤牛肉，就是颜色比较浅的是卤猪肉嘛。啊、哦，还有卤猪肉。啊、哦哦，这个还挺少见。虽、哦、然我小孩挺喜欢吃，像我的话比较喜欢吃这个猪蹄。啊、哦，可以补充胶原蛋白吗？我<笑>的小孩多大了呀？看你好年轻，五岁多。啊、哦，家里没有卤菜不吃饭。这么小就吃卤菜？<笑>他不觉得辣吗？没有，他们现在做的不辣。对，他吃这个还好。啊、哦，小孩子也喜欢吃啊、哦。他们这边是土鸡嘛，从小吃到大，从贵不贵无所谓了。<笑>都已经吃了三代人了。不问价格，只要好吃。哦、不问价格，只要好，只要好吃就是这些。好干净呀、啊，你们这个店。对对，我们主要是我们主要是这个鸡和牛肉、猪肉都是新鲜的，每天的那个菜场里面。你们这个一天在镇上大概能卖多少只？呃，大概呃五五六十只的样子。你们家是开了多少年？哦，我们大概我们有三十年的，对，至少是三十年了。对，刚开始就是一个无名的路边摊嘛，我爸爸、我爸爸妈妈那边，然后的话就慢慢的就开始做到现在这个样子。嗯，卤菜是我们家卖的非常久的，嗯，就是普通的家常味，不是很辣。家常味。对。有十几种吗？对，差不多的样子。像那个土鸡的话，当天来能吃到吗？哦，土鸡的话，最好是提前一天说会好一点。呃，对，红毛母鸡一年左右的，就是普通的鸡子。哦、那你们这边就只有你们一家这个鸡是很很有名的、呃。对对对对，哦、嗯。像这个也是有比较有特色啊，这个。呃，这个是鹌鹑，对。鹌鹑，这个一天能卖多少？这个大概一百只左右吧。一天卖一百只啊。哦好像点的都是凉菜似的，我不知道这个是，我以为这个是热菜，就是热菜，才炸的嘛，现炸的嘛。看，它这个都是给剁了的，这个是半只鸡，这个是小肠，牛的小肠、馋肠，你听到没有吧？都是小肠缠在一起的。鹌鹑，鹌鹑，鹌鹑把它剁了的，这是头。然后这个是鸡胗，鸡胗。这个是普通的鸡爪，是四块钱一斤的啊！看这个就是个头比较大，几块钱一斤？四块钱一斤？不会吧？不可能、啊！四块钱一个吧？四十一斤。是半边鸡，然后来这边必吃的这个。这个骨头非常干香，就是越嚼越有味儿。它每天都是新鲜的鸡做出来的，我操！真的很好吃，然后这个是老板专门送我们的一个，只有当只有这家店才有的虎鸡的鸡爪，看这个非常小，两块钱一个，这个是他们家有的，谁都吃不到的，特别干，特有条件。我觉得在监利这边就是酒文化和鲁菜这两个是经典的搭配，吃鲁菜喝酒，所以鲁菜呢，因为。家数众多，所以它的味道都是，只有你做的非常好吃，才有才有可能存活下来。皮吧，这个应该是肉。我觉
得这个就是肯德烈费劲，应该是非常筋道、非常弹吃的，弹弹的。然后里面的肉就是完全不塞牙那种。我来湖北一定要吃卤。嗯，这一盘底下有海带啊什么的，卤是二十块钱。他们家不光是有卤菜，还有各种的炒菜呀、啊、特色菜，已经做成了一家像这样的饭店。藕的，糯米圆子，这好吃。我以为这个菜是蒸的，它是一个炸的。这个，这个是怎么做的？做出来是长的感觉我以为会很油，是特制的。哎，我给你点一个油热菜。安全味来啊！啊，它这个是这种粗的这种藕带，这是藕和鸡的大餐呀。他家炒的菜真不错，这个菜一点都不，你尝尝这个菜一点也不咸。这个好像有的地方叫藕粘是吧？藕粘。我觉得这个鸡爪是必吃的，咱们家最好吃的，还有这个鸡，然、啊、后这些菜炒的也还可以，比较家常的味道。但是安徽有特殊的香味，但不知道是啥。我们的小助理，对<笑>这个鹌鹑有特殊的味道，开吃。比起这两款鸡爪呢，我还是比较喜欢这个胖版的鸡爪，因为这个是土土鸡的，它这个就比较瘦，两块钱一个。这个大的呢是四十块钱一斤，这种它的肉特别多。他们家的卤味呢，刚才吃了一下，我就总结起来就是不咸不辣，特别香。就是我觉得卤菜就应该是这样的，不像有的吃完之后就是特别狂喝水那种状态。刚才有一个那个小姐姐说她从小吃到大，然后来这边都是给小孩子也买，我就觉得卤菜一般小孩都吃不了，因为会很辣。但是他们家就真的是小孩也可以吃的味道。后的话，我就点点它的那个牛肉了。他说他一般有卤猪肉，肉有这个切的就是吧？这是牛肉。啊，我我感觉一般卖卤猪肉的还蛮少的。嗯，对，一般都是卖卤牛肉。就不是很多，就这么就你看到了这么多，也也都是限量是吧？每天。呃，就是现在就是差不多每天都都卖这么多了。啊，你们家是全天的是吧？都有的。对，差不多从早上卖到晚上。早上卖到晚上。啊，还要去找一个新沟特色美食，叫做锅块，然后是据说是没有门头，然后我们现在在找找的过程中，快递都有了，现在去问吧，他没有门牌，锅块，锅块，这里就是新沟，哎，小时光光，怎么这么巧？我们在找锅筷的路上，现在已经走了几个路口，都还没有找到这家店。据说是没有招牌，非常难找，也没有地图定位，也没有导航。看我们的摄像，现在已经吃的满脸油光。刚刚吃完。